ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఆన్లైన్ టెస్ట్లో ఇమేజెస్ను ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం మొట్టమొదటిసారిగా మనకు తెలిసిందే టెస్ట్ మోస్ అని టైప్ చేయగానే వచ్చే సర్చ్లో టెస్ట్ మోస్ డాట్ కామ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకు బిల్డ్ ఎడ్ టెస్ట్ అనేది వస్తుంది ఈ బిల్డ్ ఎడ్ టెస్ట్లో మనకు టెస్ట్కు నేమ్ ఇచ్చేసి తర్వాత పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకోవాలి ఇచ్చుకున్న తర్వాత టెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ టెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడంలో మొట్టమొదటిసారిగా సెట్టింగ్స్ను అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలని మునుపటి వీడియోలో మనం చూసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇమేజ్ని ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం మొదట టెస్ట్ ఇక్కడ నేను సిమెట్రీ పైన టెస్ట్ క్రియేట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ సిమెట్రీ చాప్టర్ తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ యాక్సెస్ ఫర్ ఏ డయాగ్రామ్ సో ఏదైనా ఒక డయాగ్రామ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇవ్వాలి అంటే మనము ఈ డయాగ్రామ్ను రెండు రకాలుగా ఎంచుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ బాక్సుల్లో ఉన్నటువంటి వాటి ఆధారంగా మనం డయాగ్రామ్ని ఇవ్వచ్చు ఈ బాక్స్లో చూసినట్లయితే ఇన్సర్ట్ ఇమేజ్ అని ఉంది ఇక్కడ ఈ ఇన్సర్ట్ ఇమేజ్లో కొట్టగానే మనకి ఇక్కడ లింక్ ఒకటి తర్వాత అప్లోడ్ ఇమేజ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది కానీ ఈ అప్లోడ్ ఇమేజ్ కేవలం ఈ టెస్ట్ మోజ్ను కొన్నవారికి మాత్రమే అంటే ఫిఫ్టీ డాలర్స్ చెల్లించిన వారికి మాత్రమే ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకు ఇక్కడ దాని యొక్క యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ ఇచ్చినట్లయితే ఆ పిక్చర్ను మనం ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు మీకు తెలిసిందే ఒక పిక్చర్ను గూగుల్ సర్చ్ నుంచి ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక స్క్వయర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం స్క్వయర్ ఎస్క్యూఏఆర్ఈ స్క్వయర్ అని కొట్టగానే గూగుల్లో మనకు ఆల్ కింద చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇందులో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇమేజెస్కి వెళ్ళాలి మనకు రకరకాల ఇమేజెస్ వస్తాయి కానీ వీటిలో అన్నింటినీ మనం వాడుకోవడానికి హక్కు ఉండదు వీటిలో ఇక్కడ టూల్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు సైజు కలరు విషేజ్ రైట్స్ టైపు టైము వస్తుంది ఈ విషేజ్ రైట్స్లో మనము వాడుకోవాల్సింది లేబుల్డ్ ఫార్ నాన్ కమర్షియల్ రీయూస్ ఆర్ లేబుల్డ్ ఫార్ నాన్ కమర్షియల్ రీయూస్ విత్ మాడిఫికేషన్ సో ఈ రెండింటిలో మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇందులో మనకు నచ్చినటువంటి ఈ ఇమేజ్ను ఈ స్క్వైర్ ఇమేజ్ ఉంది ఈ స్క్వైర్ ఇమేజ్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇవ్వగానే మనకు చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇందులో కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ను క్లిక్ చేయగానే మనకు ఇమేజ్ యొక్క అడ్రస్ క్లిక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ లింక్లు మనము దాన్ని పేస్ట్ చేసినట్లయితే కంట్రోల్ వి ప్రెస్ చేసినట్లయితే పేస్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ కొట్టగానే మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు సో నెంబర్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ యాక్సిస్ ఫార్ అబౌ ఫిగర్ అని ఇచ్చాను వీటికి మల్టిపుల్ చాయిస్గా మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చాను ఏదైతే రైట్ అవుతుందో కరెక్ట్ అవుతుందో దానికి ఆ రేడియో బటన్ను మనము క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి సమాధానం నాలుగు కాబట్టి నాలుగు క్లిక్ చేశాను ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చేటప్పటికి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ క్వశ్చన్ పైన ఇస్తున్నాను క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి బదులు క్వశ్చన్ బదులు మనకు ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి ఆన్లైన్లో ఉన్న పిక్చర్ని అయితే ఆ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఇమేజ్ను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే దానికి లింక్ కావాలి ఆ లింక్ కావాలంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా మనము గూగుల్లో కానీ గూగుల్ డ్రైవ్లో కానీ ఉంచుకొని లింక్ తీసుకోవాలి ఉదాహరణకు గూగుల్లో ఎలా ఉంచాలో చూద్దాం మనము గూగుల్లో ఏదైనా ఒక ఎస్ అనే అక్షరం కావాలి అంటే ఎస్ అని టైప్ చేశాము టైప్ చేస్తే ఆల్ వస్తాయి అందులో మనకు ఇమేజ్ కావాలి కాబట్టి ఇమేజెస్ మీద క్లిక్ చేయగానే సో ఎస్ సంబంధించినటువంటి ఇమేజ్ అన్నీ వస్తాయి కానీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ని మాత్రమే మనం అప్లోడ్ దానికి లింక్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక కెమెరా బటన్ ఉంటుంది ఈ కెమెరా బటన్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు అది రెండు ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది పేస్ట్ యుఆర్ఎల్ అండ్ అప్లోడ్ అండ్ ఇమేజ్ అనేది మన దగ్గర ఉన్న ఇమేజ్ కాబట్టి అప్లోడ్ అండ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ కొట్టగానే మన ఫోన్లో లేదా మన ల్యాప్టాప్లో ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ పాత్ను చూసినట్లయితే అక్కడికి వెళ్ళి నేను 
నాకు కావలసినటువంటి ఎస్ అనే ఇమేజ్ ఉంది ఈ ఎస్ అనే ఇమేజ్ను ఓపెన్ చేస్తాను ఓపెన్ చేస్తే ఆ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోతే ఈ విధంగా కనపడుతుంది మనకు ఈ విధంగా కనపడినప్పుడు దీనిపైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ని క్లిక్ చేయగానే ఆ ఇమేజ్ అడ్రస్ కాపీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఈ క్వశ్చన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ లింక్ దగ్గర మనము ఆ లింక్ని పేస్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ వి కొట్టినట్లయితే అది పేస్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసినట్లయితే మనకు ఆ ఇమేజ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఆ ఇమేజ్ను ఈ ఇమేజ్ను పెద్దది కానీ చిన్నది కానీ మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ ఇమేజ్ను సెంటర్ అలైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే సెంటర్ అలైన్ అయిపోతుంది ఇక ప్రశ్న అడుగుతాం సో నెంబర్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ యాక్సెస్ సిమెట్రిక్ యాక్సెస్ ఫర్ ద లెటర్ ఎస్ సో అని ఇచ్చేసాము ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నది బ్లాంక్ కాబట్టి ఈ బ్లాంక్ ఆన్సర్ ఏమై ఉండదో మనమే ఇచ్చేసేయాలి సో బ్లాంక్ ఆన్సర్ జీరో ఇచ్చాను ఒక్కోసారి పిల్లలు ఆ జీరో బదులు మనకు జడ్డిఆర్ఓ కూడా కొట్టేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ జడ్డిఆర్ఓ ఇవ్వాలి తర్వాత ఈ జడ్ క్యాపిటేటర్ ఇచ్చేసి మిగతావి ఆర్ఓ స్మాల్ లెటర్ కూడా ఇవ్వచ్చు అలా ఇవ్వాలి లేదా ఒక్కోసారి జీరో బదులు ఓ కూడా ప్రెస్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఓ కూడా ఇచ్చేసాను ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లవాళ్ళు ఈ మెనీ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం వల్ల పిల్లవాళ్ళు ఏది చేసినా రైట్ అవుతుంది ఈ డాష్లు ఇచ్చే టైంలో మనం జాగ్రత్త వహించాల్సింది ఏమంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఆన్సర్స్ ఏమేమి వస్తాయో అన్నీ గమనించి మనం ఖచ్చితంగా పెట్టాలి వీలైనంత వరకు ఈ డాష్లు ఈ ఖాళీలు కేవలము నెంబర్లు వచ్చే వాటికి మాత్రమే ఇవ్వాలి మిగిలిన వాటికి సరైన సూటబుల్గా ఉండదు ఇది కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేయగానే ఇలా అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనము ఇమేజ్ను ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇమేజ్ను ప్రశ్నలే కాకుండా ఈ వీటిలో కూడా ఆ ఆప్షన్స్లో కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఆ ఈ ఆప్షన్స్లో కూడా ఈ విధంగా ఇచ్చుకోవచ్చు ఆప్షన్స్లో ఈ విధంగా ఇచ్చుకొని సేమ్ ప్రాసెస్ ఈ విధంగానే చేస్తే సరిపోతుంది ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఫినిష్ కాగానే సో ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఇచ్చాను చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ యాక్సెస్ దీనికి కూడా సిమెట్రిక్ యాక్సెస్ ఎన్ని అని మనము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను దీనికి వన్ కాబట్టి ఆన్సర్ దానికి రేడియో బటన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో మూడు క్వశ్చన్లు సేవ్ అయిపోయి ఇలా మనం ఎన్ని క్వశ్చన్లు కావాల్సి ఉంటే అన్ని క్వశ్చన్లు ఇచ్చి ఇవ్వాలి ఇచ్చేసి ఇలా చూసుకోవచ్చు ఇంకో ఆప్షన్ ఏముంటే దీంట్లో మీ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న క్వశ్చన్ను కూడా అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్స్లో మనము ఈ స్పేస్లో పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా కానీ మనం పేస్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇలా అయిపో అయిపోగానే ఇంకా మీకు తెలిసిందే పబ్లిష్ టెస్ట్ కొట్టినట్లయితే ఈ మనం టెస్ట్ను ప్రివ్యూ చేసు ప్రివ్యూ చూసుకోవచ్చు అలాగే పీడిఎఫ్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో కూడా ఈ ఆప్షన్స్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక పబ్లిష్ కొట్టినట్లయితే డైరెక్ట్గా మనకు ఈ టెస్ట్ లింక్ వస్తుంది ఈ టెస్ట్ లింక్ను మనము కాపీ చేసుకొని మనము ఇతరులకు వాట్సాప్ ద్వారా కానీ మెయిల్ల ద్వారా కానీ వీటి ద్వారా కానీ మనము షేర్ చేయవచ్చు గమనించాల్సిన విషయం ఏమంటే ఈ లింక్ను మనము ఒక మన దగ్గర ఒక చోట ఖచ్చితంగా రాసుకోవాలి ఈ రాసుకున్నటువంటి మాత్రమే మనము వాటిని మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవడానికి వాటిని సరి చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ లింక్తో పాటు మనం మొదట టెస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇచ్చినటువంటి పాస్వర్డ్ను కూడా ఒక చోట సపరేట్గా రాసి ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే మనం దీన్ని పర్చేజ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా వీటికి ఈ ఆన్లైన్లో ఎటువంటి సొల్యూషన్ ఉండదు చూడండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనం పాస్వర్డ్ ఏవైతే ఇచ్చామో దాంట్లో మాత్రమే లాగిన్ కాగలుగుతాము ఈ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయామనుకో ఈ క్వశ్చన్లను మళ్ళీ రివైజ్ చేయడానికి ఉండదు కాబట్టి ఆన్లైన్ టెస్ట్ను ప్రిపేర్ చేసి మనము విద్యార్థులకు ఒక పాఠం కంప్లీట్ అయిపోతున్న తర్వాత మనం ఇచ్చినట్లయితే విద్యార్థులు ఎంతో ఈజీగా రాసి వాళ్ళ వాళ్ళ రిజల్ట్స్ని కూడా మనం ఈజీగా ట్రాక్ చేయడానికి వీలవుతుంది చూడండి 
ఈ విధంగా మనం ఏదైతే ఇచ్చామో అది టెస్ట్ వచ్చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి నేను ఫోర్ ఇస్తున్నాను ఆన్సరు దీనికి టూ ఇస్తున్నాను దీనికి జీరో ఇస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఇచ్చినట్లయితే నా స్కోరు టూ బై త్రీ సో ఎస్ అనే అక్షరానికి జీరో వచ్చేసింది తర్వాత దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ కాబట్టి ఆన్సర్ టూ ఇచ్చాను కాబట్టి రాంగ్ వచ్చింది ఈ విధంగా విద్యార్థుల యొక్క రిజల్ట్స్ను మనం ట్రాక్ చేయవచ్చు థ్యాంక్